zgjedhje, qeverisje, ndasi, etni, debat, ndoshta këto janë pak nga fjalët që karakterizojnë rajonin e Balkanit këtë vit që kemi nisur e nëse dita duket që në mëngjes, të gjitha këto elemente u evidentuan për gjatë muajt e narë ndër popujt që diku me kast e tjetër kund pa faj, po më ban penk ëndrën e shumë të rinjve që si alternativ shojnë largimin dhe ju ndërtimin e të ardhme së në vendet respektive. Për Balkanin, flasim sonte me specialistin për politikën e jashtme dhe sigurin me vendbanim në shtetet e bashkuara, zotin Adrian Shtuni që në bashkohet në përmjet Skype. Zotin Shtuni, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përëndirë për ftesën. Nëse Balkan përkthehet mal, a ka të bëj kjo me relievin apo për pjesën e problemeve të shumë të me popujt e ti? Shiko, etimologia e fjales Balkan nuk është e qartë, ka variantet të ndryshme njëri për tyre për ta shpeguar originën është që është vargmali pëllzuar nësë zga boj nga turqishtja por ka dhe një shpegim tjetër që e ka originën të këtë fjalla mjalt tani mua kë dyta më përqenë më shumë po unë jam janë shumë se se jam nga Europa ju glindore po shiko, historikisht Tani, para se të pushtoj nga otomanët, otomanët në vetë vete e quenin Rumeli, pra toka e Romakve. Që në atë kohë ishte koha që quenin Romake, po ishte Bizantine, pra, në? Pas pushtimit të otoman, pas të aja ta i vunë emrin e tyre, por në anglisht kërësisht quaj Turqia në Evropë. Pse për temë këtë, si pëse ndodhë një farë balkanizimi bashkë me ato 500 vjetë pushtim dhe kjo nuk e themë për t'i vënë, për t'i mveshur në një farë faj të shti otomanëve, por janë shumë faktorë që duen të shikohen, si dhe mos kur përmëndë termi balkanizim, që është një termi një orë, që në thellë ka përqarjen, dasin, përplasin, më ngjesën e besimit, një disa këtove politikë të një vëndi, Por që në vetë vete nuk me ndoj se mund t'i faturohet vetëm popullësive të Balkanit, sepse kjo term lindi pikërisht me luftrat balkanike dhe shpërbërin e përëndërisë otomane mas 500 vjetësh. Êshtë një disutim i komplikuar me ndojon, por gjithësësi nuk më imbetet faj vetëm popullëve të Balkanit. Mirë, nëse do tjetë thjesht një vargmal, nëse do tjetë një mal, apo një mal me probleme, përfshi dhe mjaltin që thatë ju, dhe e shojmë në fund të intervistës, sepse fillimisht duat të ndalemi pak të kështeti që ende nuk po gjenë qëtësi në këtë blok, bosë njërë Cegovina. Qeveria u kryua shpejt dhe kërkon të bëhet pjesë e natës, por Republika Sërpska është andi kushtetuese edhe pse ushtria festojnë e anarë ditën komptare të saj. A duket ky si një ekuacion me shumë të panjohura? Ekuacion me shumë komplikime, do të thëjë, sëpse me thënë dhe e nuk i shosit pa njohëra probleme. Në me thënë dje se kërë që shtrumbullari probleme, emrin e ka totik. Në 9 janar, si për herë, si për vit, këta Republika Sërpska festoj ditën e Republika Sërpska, që në andë të cilës e ta festoj në atë që të konsiderojnë si pambarësi, pavarësirë se vendimi gjykatës kushtetuse të Bosnjës dhe Erzegovinës e ka shpalur si këtë fest edhe referendumin që është bërë në 2016-tën, i ka shpalur jo kushtetuës. Pra, një provokim i vazhdushën, djetë kushen qëllimet, po një provokim shtes, ishte se në këtë vit kanë marë pjesë gjatë festimeve, edhe disa ministrat të Serbis, ma dje edhe kryetari parlamentit të Serbis gjatë festimeve. Vajshdojnë të më thënë gjatë këtyre festimeve të glorifikojnë ata që njën si kriminell lufte, që kanë kryer krimet të rëzakonshme në Bosnië, dhe po ashtu vile këtë vit ju dha edhe putini, putinit ju akordua dekorata më e lartë e Republika Sërbskës. Do më thënë, kjo është një indikim, një është tregon qartë se në kraun e kujtë që ndronë dodik dhe projekti që a i ka për Republika Sërbska. Ndërko është të bashkuar dhe mbërëtria bashkuar e kanë të sankcionuar dodik, por të një mbetet që kërëm edhe qërë do të bëjt bashkimi Europian, nëse edhe ata do të sankcionojnë atë për gjithë tove prime që vë pënë, për të përqarë dhe sabotuar shtetin e Bosës dhe Herzegovinës. E nga do dhe këdua të kalojmë të këradev, sepse 
në se flasim për qëtësi atë nuk e ka asë Bulgaria, zgjede të reja pritë të mbaje në fillim të muajt për jelë. Të pestat në mosgabojmë në dy vjeta, po jo. E ka pajnë leadershipi apo populli? Kjo është pytje shot gan, qua. Do në thënë, po t'i përgjigjem, po shiko, me ndoj se problemi është tek niveli lartë i korupcionit. Dhe mungesa e një vizioni politik për të për të ofruar, vërzioni progresiv politik për të ofruar një qeverisje të qëndrueshme për popullin e Bulgaris, por unë nuk jam nga ta të cilët i shikoj politikanat si alien që kanë ardhën nga një planet tjetër, janë pikërisht njërës të cilët kanë dalë nga zgjedhjet që ka bërë populli specifik në këtë rrasë populli vulgar, kështu që nuk mund t'jemi, nuk jam nga ta që mendoj se të populli është viktime, politikante. Pra duhet pak t'jemi më objektiv dhe duhet qikojmë më thellë se ku janë rënjët e krizave politike. Jo vetëm në Bulgari, po dhe në vëndet e tjera. është të vërtet, si që tha vjur, janë zgjedhjet e pesta, dy imbajtën, tre imbajtën, bile në 2021, një në 2022, tani kjo është e pesta, Janë një krizë gjërë zakonisht të thellë, një krizë të shumë fishtë, ka një përqarje të jashtë zakonshë politike, polarizim politik, por partia e qëndrës dja të mori mundësin për kryuar qeveri, e Bojko Borisovi, që është strubular një krizës politike që filloj me demonstratat në 2020-ën, dhe akuma po vazhdojnë, a i nuk bëri do të koalicion qeverisës, e morën pasta edhe kjo partia antikorupcion që e kanë ato, dhe ata nuk arritë në do të bëjnë koalicion, e morën partia socialiste dhe ata nuk arritë në do të, dhe prandaj të një u shpërbë parlamenti dhe janë duke u mbajnë o zgjede të reja. Pra, kuptojt që është një moment gjërëzo një është delikat, jo vetëm për Bulgarinë, sëpse janë edhe ndër mardhënjet ndikohen Bulgarim me Macedoni Veriut, por edhe projekti që ka Bulgaria për temi brënda bashkimit e Europian, sëpse ambicia ishte që të i bashkoj e Eurozonës në fillim të janarë 2024, nuk kam shumë dyshime që do të arri këtë që të i bashkoj e Eurozonës duke pasu parasysh krizën dhe mungesën e kohës dhe mundësis për t'i bërë reformat që duen për të kavur trenin që të arri atë që pretë. Praktikisht, me qenë se ndalemi të kë Macedonia e Veriut e ce këtë ju problemet me kryimin e qeverisë në Bulgari, fqinësia me të, por nga nga tjetër kemi një tjetër qështje që mbetet pezull, mbetet islami radikal, e kemi parë të zhduket në Bosnje, në Kosovë, në vendet e tjera të rajonit, është ende prezente në Macedonin e Veriut dhe mënyra shpërndarjes duket disi e komplikuar. Qëfar mund themi saj prekë? Macedonasit dhe aqë më te për Shqiptarët e Macedonis? Mendoj që problemi islamit radikal nuk është shduku në asë një vënd dhe nuk mund të shduke të ashkollaj së vësë është një ideologi e cila ka më bështeti nga grupet saktuara. Por, jo vetëm që ka më bështeti, por edhe ka përshka këtë problemeve socioekonomike, politike, problemet të tjera, kjo është një farë plage e cila vazhdojnë të majisët, vazhdojnë të prodhoj një farë qelbi social, i cili pastaj kryon probleme në sigurin e këtyre vëndëve, si që kemi parë edhe me një mi plus një individ që kanë shkuar nga gjithë Balkani për të bashkuar organizatët e terroriste në Siri dhe Irak. është problem i cili është transnacional, nuk kufizohet nga kufit, dhe nuk mund të përmbahet, pra nuk mund të përmbash atë problem, vetëm me iniciativa individuale të organeve legislatus dhe të një shteti apë një shteti. Duhet një koordinim i mirë, i cili në fund fundit nuk mund të arjet nëse nuk ka besim me disë vëndeve të rajoni, nëse nuk ka dhe më thënë një bashkëpunim të vazhdushëm në lidhë me qështit cilat i prekin sigurin e të gjithë të rajonet, do thënë nuk e prekin vetëm Macedonia e Veriut, apo vetëm Kosovën, apo vetëm Shqiprin, sepse dhe këto rjetet të cilat radikalizojnë dhe mobilizojnë pra individ që të shkojnë dhe të kryin aktë të terroriste, apo të pashkojnë organizatë të terroriste, këto janë transnacionalin e natyrë, 
dhe nuk janë thjesht mono etnike apo mono religjose. Dhe më thënë, ka problemet e cilat duhet të ke një qasje si krimi organizuar, njësoj dhe terorizmi, duhet ke një qasje të përbashkët rajonale, jo vetëm një qasje shtetrore nda i problemi. Nuk mund të mos përmendim përsa i flasim për Balkanin edhe dialogun Prishtin Beograd të gjithë ndoshta një zëri intereson më shumë pyetja sa do zgjasë kjo sakë. Shpresoj se unë nuk kam një përgjigje, së përse varet nga vullneti politikë që do të kenë palët negociatore, shpresoj se nuk do të zjasë shumë, por kam frikë se mund të vazhdoj të zjasë, sepse ka një munges besimi edhe respekti shumë të selë në formën e një humënere, dhe shumë vështirë të ndërtojshë dhe qëka të qëndrushme në bi humënere ka armiq të cilët urejen po dhe respektohen. Kam frikë se në këtë loj binomi, në këtë loj problematike në midis Kosovës dhe Serbis, ka shumë nga e para, pra ka shumë bagaj historik dhe tendenca për të urryer, por nuk kam, akoma nuk është ndërtuar të qka për të ndërtuar respekt mjaftu e shumë, për gjetur një tokë të përbashkët në emër të të ardhënës e të dy popujve. Pra, mendoj se ka një lëvizje pozitive nga Zotit Kurti, i cili pranoj të pakten në parim planin Franko-Gjerman si koronizë të bisedime, por prapë pas taj pamë që filloj me kushtëzime, filloj me numra, gjashtë kushtëzime e këshume rrallë. Tani, Unë nuk do dojë atyja spesifikisht në pushtëzimet dhe qëfar bënd kjo, por duhet që të ke një ndryshim të mëndësis. Nëse nuk ka një ndryshim të mëndësis dhe janë lehtësusit e dialogut që insistojnë për marveshje dhe e shikojnë që kjo është një qështje e cila është urgjente. Po këtë urgjent nuk e shojën palët të cilat do përfitojnë nga normalizimi i mardhënjës me njërën tjetërën, atë e ka më qënë e vështirë për të arritur mardheshja finale. Kuptohet, do t'i më realist, shikohet, do t'i më realist, sepse shikohet shumë intervista dhe shikohet njërës të cilët kanë një agent saktuar, po janë si puna e kalit që i vën ato të pësën pënguesit e shikimit edhe drejtojnë vetëm drejt mesajit tyre politik. Kosova nuk mund të fitoj asë gjënë nga status kuaja. Kjo është pak për e sigur që që duhet të ketë levizje për para, duhet ketë levizje në i mënyrë të atilë, që pamarësisht se ka munges besimi, pamarësisht se nuk ka një relatë të mirë dhe të besueshme me në të ras me partnerin e diskutimeve që është Serbia, duhet që të ketë një levizje për para, se që status koja nuk është në favorin e Kosovës. Dhe ne dhe mundemi të reshtojmë që gjitha rësyet pëse nuk jam pak dhe në qësë dhe neve bëjmë një analizë të riskut dhe stabiliteti, që unë i bëjë këto në mënyrë të zakonshme, i riskë dhe stabilitet, ku është pika me nëzet në Balkan, është pika rishtë në Kosovë, në veriun e Kosovës. Dhe veriu e Kosovës është pjesë e Kosovës, nuk është pjesë e Serbisë. Që që veriu e Kosovës është një pika nëzet që është problem mësë të evermi për Kosovë, për sigurin e Kosovës, dhe duhet të zgjidhet me prioritet. Ka një ndryshim të situatës sigurisë, ka një ndryshim të situatës politikë, ka një ndryshim të situatës ekonomike, dhe asë njëra nga këto nuk mund themi që është përmjërsuar. Gjatë pak të në vitit kaluar, në veri kemi probleme, 600 policja janë mangut, sepse serbët kanë nëndorejqe nga ato pozicione, kanë munges gjykatsish, munges prokurorësh. Kjo kryon një situatë destabilizuse në veri, e cila kërkon një zgjidhje. Kërkon një zgjidhje, sepse kemi probleme edhe në rajon, pra kërë shikon mardhënin drejt për drejt të Kosovës me Serbinë dhe mos arrojmë që jo me larkë se sa pak javë më për para po thuaj po diskutoj pra për lukë. Kjo nuk është diqka që indimon asë investorve të huaj që të vinë dhe të investojnë që të kërën fonde pune nuk indimon sigurisë Kosovës nuk indimon ekonomisë Kosovës dhe kërë ke pozicionimin e shtetet bashkuara, pozicionimin e bashkimit e Europian, që janë duke insistuar, dhe më thënë që të avancohet në këto diskutime 
duke folur fillimisht edhe për asosacionin e komunave me shumic serbe, po jo komuna serbe, sepse aty ke etni të ndryshme, nuk jam vetëm serbe. Duhet i gjet një formul për të themeluar dhe për t'ju përmbajtur angazhimeve ligjore, që i ka Kosovo dhe për të të për para për të gjetur atë formulën e një formulën e një zgjidhje që do t'i normalizon të mardhënjët. Êshtë e thjesht të thuash, është shumë e komplikuar të arish, po prandaj janë zgjidhur këta politikanë, për gjithur zgjidhje për problemet, dhe jo për të diskutuar për gjithmon për problemi, sepse problemi në njojnë. Dhe për këtë formul, nuk ka asja alternativ përveç se gjasht kushteve që ju i përmendët, përfshi këtu dhe një vendimin e gjukatas kushtetuese që si pas Krye Ministrit Kurti nuk mund të cënohet. Zotë i shtuni, ju e një specialist për sigurin në Washington. Muajt e fundit të vitit që lanë pas, sulmet kibernetike me origjin të Iranin, vunë është e një sërvendin ton, Macedonin e Veriut, Malin e Zi, dhe pse jo edhe Bosnjën dhe Ridiku. Qëfar në zorin në pak kë sulmë? Zori në pa, ose ekspozoj dopsi themelore, bazike, në të mjaftë të më dhatë qënsishme të mbrojtis kibernetike që duhet të adresohen me prioritet nga të gjithë shtetet e rajonit, për kryesisht nga Shqipria, dje që Shqipria u targetua në njërë të vazhdushme, konsistente, nga aktor, ose temi nga grupacionet e cilat janë të sponsorizuara nga shteti e ranit, këto sulme të infrastrukturës kritike të informacionit të informatikës pra, në Shqipëri janë një shqecim i veçant, jo vetëm përshka këtë nivelit të penetrimit të devërtimit të ndërhyrjes të dëmtimit të infrastrukturës që u shkaktua ndaj shërbimeve publike që ofron qeveria Shqipëris por janë një shqecim edhe më i madhë përshkak se ishin sulmet të një natyre shtrënguese ndaj një vëndi antarë të natos, Shqipëria që i vëndi antarë i natos, pra ishin edhe një sulm indirekt me implikime për vetë naton. Pani, ajo që duhet bërë në përpudhje me konceptin e ri strategjik të natos për 2022, duhet që Shqipëria, kërësish, po sigurisht edhe vëndet e tjera të rajonit, Mali, Zi, Macedonia, Veriu dhe Bosnia, të përmirsojnë infrastrukturën, rjetet, kapacitetet, aftësin e tyre të mbrojtës kibernetike në mënyrë që të përgjigje në mënyrë më efektive ndaj këtyre loj operacioneve kisë dashëse të aktorve që përdorin sulme hibride kibernetike dhe destabilizojnë shërbimet që i ofrojnë publikut. Kjo është shumë rëndësishme. Me që jemi në fund të intervistës, sa mund të përshkruajnë Balkanin si një malë me mjaltë dhe probleme? Shiko, unë me ndoj Balkani është... Unë jam subjektiv. Jam subjektiv sëpse e dashuroj vëndin tim nga vi dhe rajonin ku në kam ponuar një kod gjatë dhe më dhëmë sinqerisht të pëse mendoj që ka shumë potencial për të arritur që tjetë një të reqe jërë zakonshme, jo vetëm për Evropën, po për botën, një në mesde. Shqipëria në vedele është me disë dy djepeve të qytetrimit botëror, Romës dhe Athinës. Jo më kote për mënda është tok e romanëve, në më thënë, ka pasur zhvillim, ka pasur zhvillim të vazhdushëm, ka pasur historikisht dhe probleme tjerë zakonshme, por duhet që t'i jemi pozitiv, të mendojmë pozitivisht dhe t'i gjejmë formula jo për t'u pesmatuar gjithë kohën dhe për t'u vetë sabotuar, sepse kjo është është diqka e cilë nuk ndimon dika, duhet t'kemi një mëndësi pozitive dhe duhet që t'i kërkojmë logari politikanëve të cilët janë aty për të menagjuar asetet publike, nuk janë aty për të menagjuar aferat e tyre, apo biznesit e tyre. Janë aty për t'ju përgjigjur halëve të popullit, për popullit duhet që t'jetë i vedishëm për përgjigjësin që kanë politikanët, dhe jo t'i bëjt e mena politikanëve dhe këtyre bajraktarve të cilët shpesh uzurpojnë të ardhme në fnive të andë, dhe prandaj një pjesë e mirë e popullive të Balkanit shpesh të cyten me njëri tjetërin, 
shpesh për plasën e një tjerin, sepse janë këto loj iniciatorësh të të vrerit, janë këto loj njërzisht të cilët janë interesuar që të kryojnë probleme, sepse në përmjet kryimit të probleme ata që drejnë pushtet. Dhe jo, duke kryuar mundësi harmonizimi, duke kryuar mundësi punësimi, duke kryuar mundësi zhvillimi. Duhet vedije populore për të këthyër në një hoje blete, për të këthyër në një burim mjërë qënje, sëpse të gjitha mundësit janë, Balkani nuk kënë stepat e uraleve, nuk është një vëndi mbyllur edhe imbulluar me borë që nuk kanë nga dali, është në mes të mes dheut. Kështë që unë presë gjërat mira dhe shpresoj që do të flasim shumë shpejt për gjërat mira. Dhe unë nuk duha të japri shien këti mesajë që ju sa pëdhat, përveç se të ju falenderoj që ishit me ne në këto orë të vonat të ditarit. Falem derit. Jeni mirë pridur.